Noto que muchos atacan a Natalia que por ofrecida y pues pese a que sí está fallando al meterse con alguien que sabe que tiene pareja realmente el que tiene la culpa y el que la está realmente embarrando es Kevin pues el desde un principio debió de parar a Natalia pero si en vez de eso le das la puerta abierta para que ella siga ahí coqueteándole pues realmente el que está fallando completamente es él y es por ese ego y arrogancia que se carga. No solo Natalia es culpable, yo no veo que Kevin esté molesto por esa situación. Todo lo contrario, le encanta, no está poniendo límites. Es más, eso ni le importa. Kevin, el de equipo alfa, hizo trampa cuando pasó el tanque por el aro, él no pasó por el aro. Pero la verdad es que Kevin no pasó el aro. Ahí el desafío no dice nada. Qué mal, porque con Marlon ni tuvieron piedad. El juez no se dio cuenta que Kevin no cruzó por el aro y a Valentina si la hicieron pasar por debajo de los troncos. Todos hablando de Natalia que Kevinsanti y nadie se dio cuenta que el primero círculos no pasó por dentro y el juez no le dijo nada. Ese Kratos no sirve para nada más hacen las mujeres. Luisa fue la que se echó el equipo al hombro deben de mandarlo al box blanco. Él si va en caballito así diga Omega que no. El Alejo y el Renzo mostrando los víboras que son planeando colocarle el chaleco a los compañeros. Alejo no me gusta, es muy arrogante y siempre está pensando en el dinero en vez del equipo. No sé qué va a pasar con Kevin y Natalia, pero si deja a su novia por Natalia algún día se va a arrepentir, porque una mujer que no le importa meterse con un hombre aún sabiendo que tiene una relación estable, tarde o temprano lo va a dejar por otro. Kevin ya le había mandado decir que no quería nada con ella, entonces le echó el ojo a Santi e intentó conquistarlo, pero como él no le puso cuidado siguió detrás de Kevin hasta que cayó. Y lo peor de todo es que Kevin no tiene carácter para frenar eso, y prefiere seguirle el juego. Natalia y Ana Mar fueron a conseguir marido, y no a competir. Cuando afuera hay muchas mujeres que hubieran querido tener esa oportunidad para aprovecharla de verdad. En fin, se siente feo ponerse en el lugar de la persona engañada y da coraje que un hombre no tenga pantalones para frenar un acoso tan evidente como el que Natalia hacia Kevin que le importó poco que la hubiera rechazado desde el comienzo. Por ahí hay un dicho que de dice que lo que empieza mal, termina mal. Hércules y Santi, dos grandes seres humanos que reconocen sus metidas de pata y van pidiendo disculpas. Dos grandes personas que merecen llegar a la fusión. Bien por los hombres de Omega jugando como es a protegerse ellos. Sabemos que la Dixon es sanguinaria y ojo a Kevin lo quieren proteger el equipo Beta y él quiere mandar chaleco y por otro lado me gustó que ganara Beta para que Kevin viera a su novia y a ver si así se controla y respeta a su novia y para que a la regalada de Natalia de revuelque de celos. Hércules qué tipo para tener valores conoce sus errores y se disculpa de la mejor manera con las chicas excelente persona, Santi un guerrero no desmotiva a nadie. Se nota perfectamente la molestia de la novia de Kevin, todo lo que hablo lo dijo de dientes para afuera, porque se ve lo enojada que está con él, en las palabras que de verdad que Luisa fue la que más luchó en esta prueba. Kratos no que rabia, no se esforzó casi nada, dejó que las mujeres lucharán. Conchudo no sirvió para nada. Santi es bueno de corazón noble pero hay que decir verdades a veces ver competir a Santiago desespera dejar caer balones perder tiempo mientras que los otros fueron precisos esas pequeñas cosas a veces hacen diferencia es como la Prueba pasada hizo buena pista pero por ese mínimo detalle de soltar el aro le costó un segundo puesto como mucho. Bien por ello soy pero no deben perder el foco todos porque todos también han tenido sus fallas. A veces las personas nos creemos con la capacidad de juzgar a los demás a mí lo que me da es tristeza por Natalia que las neuronas no las tomamos en cuenta cuando estamos enamoradas y nos dejamos llevar por las hormonas. Cuando Kevin le dice a Natalia que recuerde cómo la llamaron a ella. Si fuese otra ese varón ya lo estuviera sacado de su corazón. Mujeres amémonos nosotras mismas para después dar nuestro amor a cualquier otro. Kevin podrá ser buen atleta pero demuestra que a Natalia no le quiere ni respeta ni un poquito. Qué burrada la de Beta en el desamarre meter primero a Glock a quien se le ocurre. 
Iban punteando y ese error les costó la prueba. Qué bien que Alfa ganó, ya lo merecían, los hombres se echaron la prueba encima. Santi debe sentirse alegre. Qué feo de Kevin agradecer a las chicas y no agradecer también a Santi, mirarlo y como que mejor no digo nada. No me gustaría que ganara Kevin, creo que de hombres debería de ganar Arando. Alejandro y Renzo está en todo lo cierto. En ciclo de hombres, Luisa y Gaspar no tienen nada que opinar. Luisa tiene claro que está protegiendo a Kevin y Beta. Nosotros criticamos mucho a Block por sus malos comportamientos, pero tenemos que reconocer que siente algo de empatía como le habló a Hércules para que no se sintiera mal por la prueba. Yo le tenía mucho respeto a Alejo, pero ya no la verdad, me parece excelente ser buen estratega. Pero cuando la estrategia pasa por enésima de la moral y la honestidad ya no es estrategia, es picardía en el contexto negativo. No me parece ojalá ya no llegue a la final, me parecía excelente competidor y humano, pero la verdad ya cansa. Siempre he sido del equipo alfa de corazón y este comentario es a modo general y no por este capítulo en específico. Lamentablemente creo que el principal error de esta temporada fue la de hacer ese primer desafío de capitanes. De esa manera el espíritu de camaradería y compromiso disminuyó en muchos participantes, sobre todo en Alfa ya que al equipo lo desmembraron sin casi llegar a competir juntos. Hércules muy buena persona, rezando por Santi, pero muy lento en la prueba hoy. Joyfer cargó el tonel varias veces solo. Bien por Alfa, pero me alegro solo por Santiago que así no esté teniendo un buen rendimiento competitivo, como persona demuestra que es de buen corazón como lo son. Arando y Francisco que son Alfa desde el principio y Hércules sin conocer a Santiago dice que ora por él. Me parece algo increíble y a personas así les va bien en la vida. Y la tal Luisa le trabajó de una manera increíble la cabeza a la tal Gaspar para que protegan a Beta por encima de sus propios compañeros de equipo. Esa Luisa. En este juego es de lo peor, y que Kevin cambio a la novia que se ve que es una mujer seria, por una emprendedora de OnlyFans que claramente su objetivo al ir al desafío ya lo logro, mejor dicho tal para cual, y esos dos hablando mal de los otros integrantes de Alfa y luego Vante los motivan supuestamente de corazón jaja, porquería de personas que están en ese desafío, solo se salvan los cuatro hombres que anteriormente mencioné. Nuestro video de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.